Ayo kita tonton bersama Lensa Pendidikan Bagi channel Youtube Lensa Pendidikan Lensa Pendidikan siswi di Kabupaten Pamekasan. Hari ini ditemani kepala sekolah Kowil Cambiribut, rekan guru dan seluruh siswa kami akan mengeksplor apa saja potensi dan prestasi yang ada di SDN Banyu Dari Bunga. SDN Banyu Bulu pembelajaran IT yang berbasis IT. Bapak Jufriadi, pembelajaran digital ini sudah berlangsung 
berapa lama ini Pak? Oh berarti baru di tahun ini ya? Mulai yang sebelumnya berarti belum digital? Belum. Belum ya. Baru bantuan perumpunya ada berapa Pak? Ada 15 usaha satu ada di dinas. Hmm ada 15 usaha satu ada di dinas. Ya, satu. Yang pertama. Dan perbaikan ya. Oke. Okay. Jumlah siswa yang ada di kelas ini ada berapa? Sebelas. Ada 11 Mereka sekarang ini sedang belajar digitalisasi. Ya, ya. Apakah sejauh ini mereka sudah paham? Selanjutnya setelah melihat pembelajaran digital, ini saat ini kita mau ke pembelajaran manual ya Bapak. Iya, manual. Tapi sebelum itu ternyata bisa disaksikan sendiri. Ini oh, luas sekali luas ya Bapak ya. Cuma nggak berpagar. Oh, tidak berpagar. Next <laughs> proses ya Pak. Iya. Mungkin itu nanti bisa disampaikan di ketika wawancara. Jadi apa yang diharapkan. Iya. Semoga bisa terrealisasi. Assalamualaikum Ibu. Ini dari Ibu siapa nanti sekali? Iya. Ibu Lia. Ibu Lia. Tidak kalau hafalannya hanya di kelas 6, hmm. tapi di sekelas belakang lain juga diterapkan, cuma tidak harus apa. Hmm, dibiasakan, dibiasakan dari dibiasakan. gini dulu ya. Kemudian nanti kelas 6 baru hafalannya. Begitu ya, akan ada buku kontrolnya. Jadi mereka nanti akan dibiasakan dengan hafalan dan hafalan dengan hafalan dan hafalan dan hafalan dan hafalan dan hafalan dan Jadi, ini adalah bekal dari sekolah kita, jadi mengatakan mereka Alumni dari SMP 2022 ini 
akan dijelaskan di sesi wawancara bersama Bapak Sekar selaku Kepala SDM 72 dan Bapak Bapak Sampiribut Kecamatan Kepo Bapak Dr. Nis Mohamadjuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ternyata Radar Madura TV kembali lagi dalam program Lensa Pendidikan nah, Hari ini uh, kembali lagi bersama saya Mia Sofia Sedang berada di SDN Banyu Bulu 2 Luar biasa sekali Bertepatan pada Hari Santri Nasional Kita disambut dengan sangat meriah sekali dengan Banjari tadi Al Banjari ya Kemudian uh, semua siswanya juga antusias menyambut Hari Santri Menggunakan seragam santri ya iya, Baju iya. santri saat ini saya sedang bersama Kepala SDN Baju Bulu 2 di samping kiri saya, Bapak Sekar Budoyo, SPDMSI. Yeah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Tetap semangat ya Bapak ya? Semangat, tetap semangat. Oke, di samping kanan <laughs> saya ada Bapak Kurwil Sampidikbud, Kecamatan Proko, Bapak Dr. Andes Muhammad Jufri, SPDMSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jufri, terima kasih karena telah ya. selalu menemani tim Lensa Pendidikan dengan semangat ya. sekali melihat bagaimana kondisi sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Propo. Bapak Sekar, ya. ini uh, yang menarik perhatian uh, kami tim Lensa Pendidikan ya. tadi disambut dengan Banjari. Ya. Keren sekali. Nah, Banjari itu salah satu potensi di sekolah ini ya Bapak ya? Iya, betul. Nah, itu sejak kapan? Ada Baru apa? tahun ini. Baru tahun Baru ini? Tahun ini. Hmm. Itu ekstrakurikuler Uh, Al Banjari, uh -huh. terus ada pengembangan lagi ekstrakurikuler uh, tari. Tari juga uh, ada ya? Tari, tari apa? Uh, tari ini tari remong. Tari ini remong. yang kebetulan memang gurunya ini uh -huh. yang punya potensi adalah guru baru yang masuk Bulia. Jadi tahun ini baru mulai. Hmm, kemudian karena gurunya uh, iya. mempunyai potensi tari, iya. dan langsung diaplikasikan kepada muridnya. Iya. Iya. Keren sekali. Jadi tidak itu. usah menggunakan tenaga luar ya? Betul betul. Okay. Termasuk Al Banjari ini sudah jalan ini baru latihan baru tiga minggu kemarin tiga hari kemarin di hari kemarin latihannya itu sudah karena dipersiapkan ya, ya dipersiapkan tampil, besok ya. nah, kalau ada Maulid Nabi ini Insya Allah akan mengadakan Maulid Nabi secara uh, apa sederhana dulu karena yang mengingat dan menimbang keadaan keadaan sekolah Insya Allah tahun depan bila kita sudah mulai berkembang Insya Allah, karena murid untuk tahun ini biasanya 10 per tahun, sekarang 22 per tahun. Wow. Alhamdulillah. Jadi mengalami peningkatan ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kira-kira apa yang menjadi nilai tawar dari SDN Banyu Bulu 2 ini Bapak? Karena anak yang akan keluar dari sekolah ini harus mampu menghafal jus 30. Nah itu tadi Pak Jufri, ya. tadi kita juga sudah mengunjungi kelas 6 ya Bapak ya? ya? betul. Kelas 6 sedang murajaan, murajaan hafalan-hafalan jus 30. Ya. Karena dengan adanya uh, potensi seperti itu diharapkan nanti alumninya itu bisa hafal jus 30 dan uh, mayoritas dari siswa di SDN Banyu Bulu 2 ini biasanya langsung mondok Pak Jufri. Iya, iya. Mm, iya jadi betul. langsung nah, siap ya dari SDN Banyu Bulu 2 ya. ini. Nah. nah kemudian berapa lama Pak Juf Bapak Sekar, maaf. Bapak Sekar menjabat sebagai kepala sekolah di SD ini, Bapak? Saya lima tahun jalan sekarang. Lima tahun jalan sekarang. Nah, ya. selama lima tahun itu, kira-kira apa program unggulan yang ada di sekolah ini? Program unggulan itu yang pertama, uh, pembelajaran berbasis IT. Berbasis IT. Keren sekali, ya. Dan, Dan kita sudah ya, ke sana, ya. Uh, IT. Dan kemudian sistem pembelajaran yang diberikan kepada anak didik kita uh -huh. dengan riang gembira. Betul. Jadi anak-anak suka untuk belajar. Gitu. Oke. Kita beralih kepada Bapak Jufri. Ya. Pak Jufri, apa ulasan, catatan dan evaluasi untuk kepemimpinan Bapak Sekar ini? Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kalau saya melihat kondisi SDN Banyu Bulu 2 ini sudah mulai beranjak lebih baik lagi. Hmm. Ya, ada peningkatan ya? Ada peningkatan proses pembelajarannya sudah uh, sudah ditata sedemikian rupa sudah Ekstra bagus ya ekstrakurikulernya bagus ya nah, ini ada banjari non akademiknya sudah kemudian ada lagi uh, kepala sekolah juga terus memberi atau meningkatkan aspek akademiknya yaitu hmm. olahraga ya, ya. Uh, sehingga nanti di SDN Banyu Bulu 2 ini uh, lebih mumpuni ya lebih mumpuni dalam rangka terus 
mendukung program-program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan. Ini ya. Tetapi mohon maaf, ini memang di sini masih banyak sekali yang harus kita benahi ya. Betul. Kepala sekolah harus membenahi ya. Tapi diambil dalam, uh, sedikit demi sedikit ya, hmm. tidak langsung step, ya. 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 Kalau langsung ya karena jumlah siswanya sekian, jadi kita masih masih menata pembiayaannya ya hmm. masih menata pembiayaannya ada pembiayaan ini masih benar ada bangunan fisik dan lain sebagainya hmm. kalau pagar kita masih ya kepala sekolah ini masih mereka-reka masih apa namanya nyimpan-nyimpan mungkin nanti setelah uh, banyak baru kita mulai memagar walaupun hanya di sebelah utara saja dulu nah, ini ya catatan dari saya Kemudian paling tidak ya kepala sekolah ini sudah memprogramkan saya membaca ya program kerjanya sudah ada di kantor ya programnya yaitu membuat uh, membuat apa ini ya pot pot permanen ya pot permanen di sini untuk mempercantik sekolah iya, ya untuk mempercantik sekolah ini ini sudah ada program dari kepala sekolah ini dan mudah-mudahan nanti semuanya bisa terrealisasi Amin. dengan baik. Ya, cuma itu yang ya. perlu saya Terima kasih Bapak Jufri, Bapak ya. Sekar. Nah, ya. kira-kira apa program ke depan, uh, rencana, planning dari Pak Sekar ini untuk SDN Banyu Bulu 2 ke depannya ini, Pak? Kalau planning... Tentunya program ini tidak langsung instan ya, ya. harus step by step. Nah, kira-kira apa itu programnya? Pak? Memang perlahan-lahan ya. uh, saya tanamkan kepada teman-teman hmm. guru untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan kepada ya. anak yang pertama itu agar siswa merasa nyaman ya. ya. terus kemudian memberikan harapan-harapan dari orang tua murid yang rata-rata di sini masyarakat ingin anak didiknya berakhlak mulia Betul. Dan dengan memberikan pembelajaran tentang agama dan mengaji itu insya Allah nantinya anak-anak kita di SDN Banyubulu 2 ini berakhlakul karimah itu hmm. Artinya Bapak Sekar ini planningnya untuk ke depan agar lebih memperkuat akhlak pulkari mahasiswa ya? Iya, hmm. sehingga kepercayaan masyarakat nanti Semakin bertambah. Ini. Iya, bertambah sehingga banyak murid yang masuk ke sini. Begitu. Penanaman karakter itu sangat penting. Hmm. Makanya di, oleh kepala sekolah itu diprogramkan terus hmm. ya untuk me, membina penanaman karakter siswa itu. Hmm. Ya, dan di, sehingga uh, para lulusan mempunyai karakter yang baik nanti setelah ya. lulus dari sini ini. Dan salah satu ya, langkah yang dilakukan oleh Bapak Sekar penanaman, tadi, Pak, ya. hmm, di kelas penanaman, 6 itu disiapkan ya Pak? Iya, ya, ya, dari kelas 1 terus ya. sampai kelas 6. Ya. Luar biasa. Ya. Kemudian apalagi kira-kira programnya? Ya program yang, yang saya harapkan itu sebenarnya kantor perpustakaan itu ada. Mm -hmm. Sehingga anak-anak ya, ya. terus ada musola sehingga teman-teman guru kalau jam 12 bisa jam setengah 12 masa duhur bisa sholat bersama bersama murid-murid itu alangkah indahnya bersekolah menimba ilmu sambil bertawakal kepada Allah Masya itu Allah keren sekali ya, jadi itu jadi harapan itu ya Pak ya iya karena siapapun yang dekat dengan Allah Insya Allah dimudahkan oleh Allah dalam kehidupannya ya itu saja. Amin, amin amin kemudian yang terakhir harapan Baik itu harapan untuk siswa yang bersekolah di SDN Banyu Bulu 2 ataupun kepada guru-gurunya dan juga mungkin kepada masyarakat di sini, di sekitar sini dan terakhir harapan untuk dinas pendidikan. Bapak. Ya, kalau harapan saya pada guru-guru pertama itu ada skill untuk menambahkan pengetahuan untuk berbagi dengan anak-anak. Oh, jika Satu. punya skill harus ya. diaplikasikan ya. kepada anak-anak. Kemudian uh, masyarakat akan menerima hasil dari apa yang diberikan guru kepada murid Betul. sehingga merasakan masyarakat bahwa di sekolah ini berpotensi mm -hmm. nah, kemudian harapan saya agar sekolah ini maju berkembang ya pembangunan di sekolah ini diharapkan kepada pemerintah segera di laksanakan okay. tidak hanya yeah. menunggu gitu saja ya dengan dengan adanya uh, liputan dari lensa pendidikan ini dari radar Madura TV mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita uh, harapan ya harapan dari kepala sekolah bersama-sama guru mungkin bisa terrealisasi ya. mudah-mudahan karena saya itu saja. saya itu jadi guru di sini mulai tahun 1992 oh, jadi 
guru di sini? Iya. Berarti iya. tentunya paham. Iya. Pas Keadaannya begini. Ini cuma berbeda bangunannya itu. Hmm. Bangunan ini masih waktu ada saya dulu di sini. Hmm. Itu penyerahan dari SD Banyu Bulu 1. Kan di red dropping. Oh ini, ini merger ya, ya Pak? Iya merger itu. Dulu merger ya. Dua tahun, ya. tahun 2013 saya dipromosikan di Pasien. Pasien. Langsung ya, kepala sekolah Jadi di sini dipasih. ada lokal yang tidak ditempati ya Pak ya? Iya. Uh, bisa disulap menjadi mushola misalkan. Iya. Tapi perlu dana yang banyak itu. Yo. Yang karena apa? <laughs> Semuanya seperti sudah jadi abu. Oh, Kalau gitu, temboknya ya, saya pegang itu akan jatuh seperti abu. Hmm. Yang dua kelas ini. Fondasinya tidak kuat ya? Iya. Bangunannya, tidak Bangunannya kuat. tidak kuat. Mujurnya temboknya ini masih yang lama kan? Tembok yang lama. Yeah. Gitu. Jadi ini yang dipakai hanya di pojok sana yang kelas itu, hmm. itu kelas satu. Itu kelas satu? Iya, itu dipakai. Okay. Itu pun pintunya dibuka terus. Baik, Ka ya, terima kawat. kasih Bapak Sekar, ya, sama -sama. terima kasih Bapak Jufri. Semoga apa yang dicita-citakan oleh Bapak Sekar, harapannya semua terrealisasikan ya. Amin, amin. Amin, 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 amin. Baik, Tretar dari Merdo TV, terima kasih untuk selalu menonton program Lensa Beridikan. Jangan lupa, kami tunggu komentar di kolom komentar di bawah bagaimana pendapat Tretar dari Merdo TV tentang SDN Banyu Bulu 2 dan pendapatnya tentang program Lensa Pendidikan. Sebelum kita tutup, saya ingin tanya, pendapat Bapak Sekar tentang Lensa Pendidikan? Alhamdulillah, dengan adanya Lensa Pendidikan ini, mudah-mudahan uh, ke depan bisa mengubah keadaan yang seperti ini. Amin. Amin. Saya mengubah mindset sekolah. Iya, ya, mindset sekolah lebih baik. Gitu. Amin. Terima kasih Trata Radar Modera TV. Saya Mia Sofia pamit undur diri. Program ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan Radar Modera TV. Dari kami bertiga, kita sama-sama salam lensa pendidikan, Bapak. Ya, Dari kami bertiga, salam, salam lensa, lensa pendidikan. pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.